بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سامنے کتاب فرمائے گے سفیر امن حضرت مولانا محمد سبتین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یاد اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا حادی علا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسول اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدا و کل بدات زلالا اما بعد فاعوذ باللہ السمی العالی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِقُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جسی وقار علماء کرام بزرگا اور دوست رات بھی تقریباً گزر چکی ہے اور علماء کرام نے خطابات اسی اشاعت ہی نماز تو لے کے اس وقت تک سن چکے ہو جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ صورت النسادی آیت ایسی روشنی چند گزارشات ارس کرنگا توجہ میرے آر رہے ہیں اس آیت دا سادہ ترجمہ اور معنی کو جس طرح وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جڑا شخص اپنے کارچوں نکلے ہجرت دی نیت ارادے نال اور اس دی ہجرت اللہ اور دی رسول دی دین لئی شریعت لئی اللہ دی رضا لئی ہوئی اس دی دین واسطے ثم یدرک الموت پھر او ہجرت دے اس راستے دے چلن تو بعد نکلن تو بعد منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے اور اس نورات ہی موت آئے فقد وقع جرہ اللہ ایسے شخص دا عجر اللہ دے ذمہ کہ اس نو عجر عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالی بخشش کرنے والا اور انتہائی مہربان اس آیت تو محدثین کرام ایک اصول ثابت کیتا ہے وہ اصول ہے کہ جڑا شخص نیکی دا ارادہ کرے نیت کرے کیونکہ ارادہ ہوں دا ہے 
ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵਿਖੀਂਦਾ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਂਦਾ ਕਦੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅੰਧੇਰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅੱਖ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖੀਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਖ ਸੁਣੀਂਦਾ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਚ ਰੋਈ ਪਾਓ ਕੋ ਸ਼ੈ ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੀਅਤ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਵੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਨੀਅਤ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੀਅਤ ਕਰਿੰਦੀ ਏ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਜਰ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਰਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ عطا ਕਰ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਸਰਵਰ ਕਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐ ਮੇਰੇ ਅਲ ਵੇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਦ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਸਿੱਧਾ ਤਵਜਹ ਸਿੱਧਾ ਐ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਜਹ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਵਜਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਲ ਮਤਵਜਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਲੈ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਵਜੋ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲਲਾਹ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਰਾਮ ਬਣੇ ਇਹਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਮਿਕਾਤ ਤੇ ਇਹਰਾਮ ਬਣੇ ਤਲਬੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਯਾ ਖਰੋਚ ਮੈਂ ਬੈਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੈਤੁਲਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਯਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮਰਾ ਯਾ ਹਜ ਦਾ ਅਰਕਾਨ ਮਨਾਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਥੁਮ ਯੁਦਰ ਕਹਲ ਮੌ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮੌ ਉਹਦਾ ਉਮਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹ
انہوں دفنا دیو جدو قیامت نو اٹھے گا اے ہی تلبیہ دی سبان تہے گا لبے اللہ ملب ہے فقد وقع جرہ اللہ اللہ دے ذمہ ہے کہ اس نو پورا عجر دے لیکن شرط ہے کہ نیت صاف ہوئے خالص ہوئے اور یہ اس دی رحمت کہ نیکی دے ارادے دا بھی سواف دے دے گناہ دا ارادہ کری جب تا گناہ نہ کری یہ گناہ نہیں لکھ دا نیکی دا ارادہ کری ہے اللہ فرما دا کرے یا نہ کرے ارادے دا ہی سواف دے ایسی رحمت کسے دربار ہے جنہی جڑی رحمت اور بخشش اللہ دے دربار ہے ماہ رمضان گزر چکا ہے جنہ نماز پڑھی سی اس نیت نال کیسا صرف ماہ رمضان اس پڑھنی ہے بھلا وہ دس سو کی تھوکا تو سا کنوں دیتا ہے اللہ چلو خیر وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَوْا اللہ فرما دا ہے میں نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا سکتا دھوکہ تو اپنی جان نوی دیتا جی اس نو کون دھوکہ دیا سکتا اللہ دے علم ہی شیئی کہ انہیں ماہ رمضان تو بعد مسجد کو نہیں آو ہونا تھی کی سمجھو پورے رمضان قبول ہو جائے گا وہ تے جاندہ سو تو اڑے پنڈ کچھ میں اچھے رہے ہو جائے نظر آ رہے جنہاں ناظرے بھی قرآن کو نہیں پڑے ہو ہے نہیں ہو جائے بندے تو اڑے پنڈ ان بڑے شریف بڑھ کے بیٹھے ہو بجے میں تو اڑے کوئی بھی نہیں میں کوڑ پہ مارنا میں آنا تو آڈے چھے میرے سامنے کچھ اے ہو جا بزرگ بندے بیٹھے جنہاں ناظرے قرآن کو نہیں پڑے ان تو سیدھا سوپا ہے بولو کوئی ہون گئے چھلو تے اے ہو جا کسیر ہون گئے جنہاں حفظ کو نہیں کیتا یا کوئی ایک دو چار پانچ کلیل ہون گئے جنہاں حفظ کیتا ہوئے جس بندے ناظرہ قرآن نہیں پڑیا او دیکھو لو میرا سوال ہے او دنیا چھ کیوں آئے او دیکھو لو میرا ایک سوال ہے انہیں سوال نو اپنے پلے بننا ہے تے گربان ہے چھانکڑا ہے تے منجی تے جا ہون لیٹنا ہے تے رونا ہے کہ میں ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑیا پڑیا پھر تو نال اپنی عمر بھی ویکھنی ہے کہ میری عمر کی نہیں عمر ہوئے اسی سال ستر سال ساٹھ سال پنجار سال چالی سال تو تو نادر قرآن نہیں پڑیا من داس تو دنیا چکا دے لیا ہے صرف تیری دنیا چاہت دا ہے مقصد ہی کہ بچے ہون اور کملیا ہے کوئی انسان نہ دکھ صرف کام میں یہ تو حیوانہ دے بھی ہے کتور کتی دے پیچھے ساتھ نو نو کتورے ہوں دے یہ کوئی صرف انسان آلہ کام ہے صرف انسان دے ہاں ہی بچے ہوں دے نہیں درندیاں دے ہاں نہیں ہوں دے وہ کوئی کام کے دا سونا باسی ایس لئی دنیا چاہے اولاد پارنا تے کمانا تے پیسے تے محنت تے مسجوری یہ تے حیوان بھی کر دن چڑیا نے بھی کیا کرو کتھو چونج بھر کے آگے مو پتر دے بچے دے چڑی اپنے بچے دے موں میں چونج پا رہی ہوں دیئے خوراک پا رہی ہوں دیئے تُسی انہا پیار نہ نہیں کھوا سکتے جتنا پرندہ پیار نہ اپنے بچے نے خوراک کھوا ہے بچے نے پالنا تھے آپ پالنا تھے کھانا تھے پیڑنا تھے ڈنگرہ ڈھولن سمالنا اے انسانیت ایس واسطے تُسی دنیا چاہے نراض تھے نہیں ہو رہا ہو جاؤ تھے کی کر لو ایک باری تو سن لو نا تسل لینا میں تُس یہ دس صحبہ عمر جے ساٹھ ستر سال ہوگی تُس نے ناظرہ بھی قرآن نہیں پڑھیا تُس انہیں کون زیندہ ہو بیوی دا نام یاد ہے بچے دا نام یاد ہے اولاد دا نام یاد ہے پچیت پر یاد ہے حکے تے باب ہوتے تو اس نے گل دی واری نو آن دیں دے اور قرآن والے اتنے قرآن واسطے انہیں کون زیندہ ہو کیوں نہیں ناظر قرآن پڑھیا ستر سال یہ ہے کہ لفظ بھی روزانہ پڑھو ہے تو سترہ سالج بھی تُس ہی نہ ہو پڑھ سکتے 
सठ पंजा साल उम्र गुजर गई है इतनी लंबी मुद्दत ना जरा कुरान भी तुम नहीं सुन पढ़ सकते रोबो छाको गरबान लेकिन जो होना सी वो तो गया हो हूँ तुम मैं जितना भी तेन कोसदा रहा तुसा के भाई वह हाल तो कोई तवज्जो फरमाई हूँ आई अगले हाल तो गौर की नहीं पढ़ सके बई नहीं पढ़ सके सत्तर साल साठ साल पाँ साल जाए की दिन बई नहीं पढ़ सके नाजरा कोरा नहीं पढ़ सके हेफ कर सके हेफ बई हूँ मौलवी जी कोई हल है एक हल है पता हल के गफूर अल्लाह फरमांत ने कि नहीं पढ़ सके नहीं पढ़ सके या अल्लाह फरमाया हूँ अपने घर चो निकलो नीयत ही करो कोई गल नहीं बुढ़ापे च आ गए हो सफेद बाल हो गए कोई गल बुढ़े हो गए हो चाली पंजा साल भी साल त्री साल जिनी उम्र लंघ गई लंघ गई हूँ नीयत करो और वादा करो मुहाजरन रसूली अज तो बाद वादा हो मेरे अल्लाह जो उम्र लंघ गई है लंघ गई है गुजर गई है अज तो बाद कुरान पढ़ा नाजरा पढ़ा या हेस करा नीयत कर लो इरादा कर लो सुधर गुल मौत फिर कायदा लाए के पारा लैके अपने आलिम खतीब हाफिज कारी सब को पढ़ना शुरू कर दो फिर मौका ना मिले मौत आ जाए ना पढ़ सको मौत आ जाए पारा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए सूरत उल बकरा अंदर ही मौत आ जाए नौरानी कायदा पढ़द ही मौत आ जाए अल्लाह फरमाद ने फकत वका जुर हूँ अल्ला मेरे बंद इस पूरे कुरान पढ़ा का अजर देना ते तेन कुरान का हाफिज बना के उठा ये मेरी जिम्मेदारी है वह मई आप रुच मिम्बई तई मुहाजरन इलाह व रसोलई तुम युद्रिक हुल मऊत फकत वका जुर हूँ अल्लाह वकान अल्लाह गफोर रही कितना मेहरबान है मेरे थोड़े पीरों मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लाम की हदीसे पाग सईयद ना पुत्र तरजी अल्लाह हदीस पाग दे रही आ फरमाते ने नबी अल सला तो सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा नीयत करके इरादा करके रात को चार पाई ते आ सा इरादा नीयत करद सान लगे नमाद इशाऊ ने जमात न पढ़ी फिर अपने बिस्तर से आया लेट लगे इरादा नीयत की है सान का अंदाज की है इन्हें कुरान भाग की आखिरी तीन सूरत पढ़िया ने सूरत उन्हें खिलाफ पढ़ी है मुआवद तैन पढ़िया है कुल आउ जुबे रो बिल फल इरादा <laughs> तहजुद पढ़ागा उठ के नमाज तहजुद पढ़ागा क्या मुलैल करागा इस वक्त मैं शाह पढ़ ली हूँ मैं सुन लगा वहाँ रात को उठागा दो बजे उठागा ढाई बजे उठागा तहजुद नमाज पढ़ागा तहजुद पढ़ा दे रात ना सो गए मेरे थोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहमद सल्लाम ने फरमा अल्लाह अमर के बंदा सुता रहा है उठ नहीं सकिया 
اٹھے ہے تے ازان فجر ہو چکی ہے پرشان ہو گیا ہے ارادہ کیسی تحجد دان نیت کیسی تحجد دی اے اٹھے ہے انہیں وہ شو بنایا ہے وہ دو بنانو کرن تو بعد مسجد اندر آیا ہے انہیں نماز فجر جماعت نہ لپڑی ہے نبی علیہ السلام فرمد اللہ فرمد رہے میرے فرج تو انہوں نماز تحجد پڑھن دا پورا ثواب دے دو تے جڑا ستا رہا ہے میرے والوں خیرات کر دو یہ توفہ انام گفت نید توفہ انہوں تحجد پڑھن دا پورا ثواب دے دے ہو کیوں اس واسطے کہ نیت کر کے سویا سی جڑا نیت کر کے سو جائے نہ کام کر سکے خدا عجر دا ذمہ میرے ذمہ کون لے رہے ہیں بندے نے نیت کی تھی یہ مسجد بڑھان دی موت آگئی ہے نہیں بنا سکیا سوا پورا اللہ تا کرے گا بندے نے نیت کی تھی یہ جلسہ سڑن دی نہیں سن سکیا سو گیا آگے ستے نہیں کوئی ایک تیہو ستے سمہ یدر ایک خل موت توجہ ہے فقادہ یہ دو جی موت ہے اللہ ماں بیس میں کہا مسیح تھی تو دعا پڑھ کے ستے کرو تھا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّيْمَ فرمایا اس نے کی نہیں کر سکے اللہ دے ران جہاد دے نکلے ہیں راستے تے موت آگئی ہے سوا پورا اللہ تا کرے گا اللہ دے رائے ہجرت کر واسطے نکلے ہیں نہیں پہنچ سکے ہیں مندل مقصود جی اللہ پورا سوا بتا کرے گا میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام غزب ہے تب ہو گلی تیار فرمائے اعلان کیتا کہ جہاد بھی نکلو غزوہ تبوک لئی نکلو جیڑے مخلصین سن صحابہ کرام سن مومنین سن سارے تیار ہو منافقین دے دل لے پرشانی ہو گئی کہ ایت تبوک تے لمبا سفر تے جہاد پر نہیں واپس بھی کسی آنا ہے یا نہیں کوئی صورت بن جائے کہ اسی بچ جائے منافق دی عادت ہوں دی جہاد تو کنی ہوں کتران دا توجہ ہے ماشاء اللہ تو آڑے تے کوئی نہیں بیٹھ سارے مومن ہی ہو نا ماشاءاللہ ان غور کر منافقین کہنے لگے کوئی یہ ہو جا طریقہ ہوئے کہ سواب بھی لائے نبی پاک بھی راضی ہو جانتے جانا بھی نہ بھائے سارے کٹھے ہو کے آئے منافقین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سا اعلان کیتا ہے کہ جانا ہے ادھر جہاد تے تے اے موسم گرہ میں تھوڑی یہ تھنڈ نہ پہلا بے توجہ ہے ماشا تھنڈ پہ جائے گرمی دی ذرا شدت ہے جہاد تے سفر تے لمبا تے تھوڑی جی تھنڈ پہ جائے موسم بدل جائے پھر نہ چلیے دل کی اسی نیت خراب سی نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی موسم اندر جانا ہے کہنے لگے بھائی تے کام کوئی نہ بڑھے پھر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو گرمی دی تے خیار ہے تسی فرما دے وہ برداز کر لانگے توجہ ہے تو آڈی تسی میرے علوے کی رکھ فصل پک گئی ہے تیار ہو گئی ہے اے وساق وہ شوکے جلسہ ہوئے تے جاٹ جوٹ کوئی نہیں جائے آنگے مولوی جی تو انہوں نے یاد آیا ہے انہوں نے تو کی کرنا ہے اللہ دے بندو رات رو چار گھنٹے جلس ہے سویرے اٹھ کے نماز پڑھ کے دو چار گھنٹے سو جائے پھر کھڑنگ تے ٹور جائے لے جی مولوی جی کو موسم ہے جلس ہے دل خراب ہوں دے اللہ دا شکر ادا کرو کہ تو اڈے پینڈ بستی کوئی خطیب یا وائس آ رہے ہیں یا قریب کے دے جلسہ ہو رہے ہیں تو اسی جاؤ سنو وسان سنو کی آن دے تو اسی وسان ہو چکے ہوئے ہیں سارت ایک دنہ کٹائی نہ کرو ریسٹ کر لو جلسہ سنو سارے سارے دن اگلے دن سنو زور تو بات کٹائی شروع کر لو یہ آٹھ گھنٹے کٹائی نہ ہوئی تو وسان تو اڈے گھر آ جائے 
अजीब बात होती है मौसम नहीं जी जलसिया का कोई जलसिया का मौसम है तकरीर का भी कोई मौसम होता यदा मतलब है भावे साख चार जुमे को नहीं होने चाहिए की ख्याल है भाई यार लावे साख ही तो जुमा कोई ना हो सकना कुण को नहीं कट अजीब अंदाज विसाख ही रमदान आया कोई वक्त नहीं जिस वक्त जमात बुलाए बंदे लगे पहुंचना चाहिए मोमिन का कम एक अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं अल्लाह के घर बुलाया जा मुनाफिकी ने कट्ठे हो गए यार सुला फसल पाक गई खजूर पकिया पावे वापसी आवो गिर जाए खत्म हो जाएंगे सारा साल खावे कितों कमावे की फसल नहीं पा गई नबी अलाम तो ने फरमाया ऐसे हालत ते जाना है भावी फसल डिगे तो भावी बचे हाँ चले जाओ कोई उठो तुम ने हो जाओ हूँ थोड़ी बार जेड़े इतना आना उन्हें सो जाना है चलो जो थोड़ा कसूर इतने मौलवी जो बुलाया है जिम्मे सवेरे क्या मत होनी बाजी मुका लो सारे वत पर लिखो किस्मत के जी लो कि मरिया उस हूँ सुनो फिर गौर करो वारी वारी समो इत आ जाओ जो नींद आई वो टुरता जाए इन शाला जो सारे टुर गए मैं भी टुर जा फसल तैयार नबी अलह सला तो सलाम ने फरमा इसी हालत अंदर जाना फसल रवे न रवे डिगे बने आए पहुंचे ये अलग बात है चलो रला दिरा जिहाद उन्हें क्या भाई ये भी गल कोई नहीं बनी कोई दीनी बहाना बनाई दीनी ये तो दुनिया भी सी ना मौसम की सख्ती है तो माहिर गर्मी है तो नाल फसल कह लगे यार रसूल अल्लाह ए माहिर मदान बिल्कुल करीब आ गया थे असी उधर जाना है तो तबूक का लंबा सफर तो वापसी तक जाने तक रमजान चढ़ा होना है ईद शीत करके ना जाइए रोज तसली ना घर रख लई तो फिर जिहाद नबी अलाम तो ने फरमाया मेरे साथियों सुन लो कोई आवे या ना आवे रवे या जावे इसी हालत अंदर जाने मुनाफिकी ने रह गए साहब के राम रिजवान बत्तीस हजार के करीब काफला अल्लाह के राम अंदर बाया फरुच मिम्बे अल्लाह के राम अंदर एक काफला चल निकलिया है जो जिहाद के मैदान अंदर तबूक के सफर से करते हैं रास्ते के अंदर जा रहे हैं तो माए रमजान आ गया रमजान का चांद नजर आ गया साहब रोजा रखा तो अगले दिन सफर से प्यास प्यास ना जबान खुश्क हो गई आए यार सुल्ला प्यास 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 नबी अलह सलाह तो सलाम ने ऊपर जगह ऊंची जगह से खड़े होके पानी का प्याला मंगवाया है आपने पानी का प्याला पी लिया रोजा खोल देता है सफर अंदर दोपहर वेले फरमाया मेरे साहबा रोजे खोल दो बगैर रखड़ तो ही अल्लाह सवाब अता कर देगा सवाब देगा बगैर रखड़ तो अल्लाह तुम रोजे का सवाब अता फरमा देगा क्योंकि थोड़ी नीयत खालिस है नीयत साफ है पहुंचे मैदान अंदर नबी अलम ने खुद बार साथ फरमाया फरमाया मेरे सहाबा सुन लो कुछ मुनाफिकीन जड़े नहीं आए नीयत खोटे नहीं आए तो कुछ योजा ने तबूक के अंदर जड़े मेरे हुक्म नाल नहीं आए फरमाया कुछ मजूर नहीं आए कुछ बीमार नहीं आए अब तो लाबिन नबीना सनो नहीं आए हे कि मेरे माबोम तो थोड़े माबोम सईयद ना अली मुर्तजा रसी अल्लाह आलानो वो तबूक के सफर से नहीं आए नबी अलह सलाह तो सलाम दे सवारी ते चढ़े ते पहुंचे यार सूल अल्लाह मैं भी आना चाहना फरमाए अली जी महबूब तेरी मेरी हो मिसाल है जो मूसा ते हर ओन पैगंबर दी सी लेकिन याद रख मेरे बाद कोई नबी नहीं तुसा नहीं आना घर के मामला का ख्याल रखना है अली उल मुर्तदा नहीं आए अल्लाह रसूल की मर्जी नहीं 
ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਾਜ਼ੂਰ ਉਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਿਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਸੀ ਉਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸਨ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਖਾਲਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਖਾਲਸ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਬ عطا ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਨ ਮੌਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਨੀਅਤ ਖਾਲਸ ਸੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਪੂਰਾ ਸਵਾਬ عطا ਕਰੇਗਾ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਹੋਰ ਖੜੋ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖਲੋ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬੱਕੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਖਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਲੋ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 7 8 10 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੀਅਤ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਪੜਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਪਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਕਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਹੋ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾ ਮੈ ਅਖਰਜ ਮਿਨ ਬਾਇਤਹੀ ਮੁਹਾਜਰਨ ਇਲਲਾਹਿ ਵ ਰਸੂਲਿਹਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث نے غور کرنا اپ نے فرمایا ایک بندے نو اللہ مال عطا فرماندا ہے مال اور دوجے نو اللہ علم عطا فرماندا جنو مال دتا نا اللہ نے اے بندہ اللہ دے راہ اندر مال خرچ کر رہے مسجد مدارس غربا یتاما مساکین تے پیسہ انتہا دا خرچ کر رہے جدوں پیسہ خرچ کردا ہے نا تے دوسرا بندہ جدے کول مال نہیں غریب علم ہے عقل ہے شعور ہے سب کچھ ہے لیکن مال نہیں اے ویندا ہے اس نو اللہ دے راہ اندر خرچ کرنے تے دل لے چاندا ہے میرے اللہ جے میں نے بھی عطا کرے ہاں میرے کول مال کوئی نہیں دولت کو نہیں پیسہ کو نہیں ہو اس بستی کے غریبو مبارک ہو تمہیں یہ پیغمبر کی حدیث سنو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے مال خرچ کردا ہے اے بندہ ویک کے اند ہے کاش اے میرے اللہ جے مال تو میں نوں عطا کرے آ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਖਰਚ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਐ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਲਿਖੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ عطا ਫਰਮਾਣਾ ਹੈ
سنی حدیث پاک سی مسلم اندر اس بخاری و مسلم یہ حدیث پاک میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے نڑھین میں قتل کی تازی حدیث یاد ہے مشہور حدیث کتنے ننانوے قتل کی تا ہے نڑھینوے بندہ مارے ہے انہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں خیال آیا کہ میں بھی انسان سو بندہ مارے ہیں نڑھینوے بندہ قتل کر چھوڑے ہیں میرے لئے مغفرت بخشش میری کوئی راہ ہے بس گھروں نکلے ہیں مسئلہ کو چھڑ لئی تے اگو ملے ہیں کوئی انجینئر سمجھے پہ ہوں جڑے ڈاکٹر تے انجینئر تے میڈیا تے بیٹھو بے سمجھو یہ گمراہ انہیں پڑے ہی نہیں انہا قرآن و حدیث نو علماء دے سامنے بیٹھ کے اس پہ آ جانے اسلام کیا ہے دین کیا ہے شریعت کیا ہے خود گمراہ ہوگا دوسروں کو گمراہ کریں کتنی میڈیا پر لوگ بیٹھے ہیں جن کی زبانیں پلید ہیں اصحاب رسول کے خلاف خاص کر سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبانیں صاف نہیں ہیں اور لوگ سمتے ہیں یہ سکالر ہے میری بات یہ لکھ لو جس شخص کی زبان سے پیغمبر کا ایک صحابی بھی محفوظ نہیں ہے سمجھ لینا لکھ لینا اس بندے کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو مت کسی تحقیق میں پڑ جانا تفتیشی پڑ جانا با ہو سکتا ہے ٹھیک ہو خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ دروازہ ہیں اس طرح سمجھے کہ ساری امت اس طرف کھڑی ہے اور سارے اصحاب رسول اس طرف کھڑے ہیں درمیان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ دروازہ ہے یہ دیوار ہے یہ ہجاب ہے یہ پردہ ہے سب سے پہلے ہر منکر اصحاب رسول کی زبان کھلتی ہے امیر معاویہ کے خلاف جب اس ان پر زبان گندی ہو جائے یہ دروازہ کھل جائے تو وہ زبان واپس نہیں آتی جب تک صدیق کی عزت تک نہ پہنچو ہر صحابی رسول ہمارے لیے واجب الہترام ہے تم اصحاب رسول کے ساتھ نفرت کرتے ہو ہم تو ان سواریوں کا بھی احترام کرتے ہیں جنوروں کا بھی جن پر میرے محمد کے صحابہ نے سواریوں کی وَالْعَادِيَاتِ زَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَا وہ لوگ کتنے پیار کرنے والے ہیں کوڑے کو چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں اور نیچے سے گزرتے ہیں میں پوچھا کرتا ہوں وجہ کہتے ہیں یہ حسین ابن علی کا گھوڑا ہے حسین کے گھوڑے کا اترام کرتے ہو اور محمد کے ساتھیوں سے نفرت کرتے ہو پیار کرنے پہ آ جاؤ تو جنوروں کے ساتھ کرو نفرت کرنے پہ آ جاؤ تو محمد مصطفیٰ کی ازواج اور بنات اور آپ سسرال آپ کے رشتداروں سے نفرت کرو ہر وہ شخص رائے راست پر نہیں ہے جس کی زبان تحریر اور تقریر اور تصنیف صحابہ کرام کے بارے میں جس کا قلم پکیزہ نہیں سوال پوچھے علماء سے فسعلو علا ذکر ان سے پوچھئے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے مسئلہ پوچھے آبا میں نڑھینے میں قتل کیتا ہے توجہ ہے ماشا کوئی میری بخشش مغفرت چھواب آیا تیرے واسطے مغفرت ہے دروازے باندھنے کوئی بخشش نہیں انہیں کیا جب بخشش نہیں تے نڑھینے میں علا ہنسا بولن دی کڑی لوڑے سینچری تا پوری کرو تینوں دے مقایئے بتوئے ہو جا مسئلہ دست ہے سو قتل کرنے کے بعد چل نکلا کدھر وَمَنْ يَقْرُجْ مِنْ بَيْتَئِ 
مہاجر انیل اللہ و رسول اجے بھی اسے راد نیت نالے کوئی راستہ مل جائے عالم نال ملقات ہو گئی ہے پوچھے اے میں سو بندہ مارے ہے میرے واسطے کوئی مغفرت یہ صورت جواب آیا کیوں نہیں توبہ دا دروازہ کھل ہے تے اللہ کو لوں معافی منگ لے لیکن تھوڑے جا مشورہ ہے اپنا محول تبدیل کر لے گندے محول نوں اور علاقے نوں چھوڑ دے ہتے تو مارتا تا کی تیا نے بندے مارے نے سو قتل کی تا ہے جڑا سو بندیاں دا قاتل ہوں دے او دے گینگ تے او دے گروہ تے او دے گروہ دوستیاں تلقات انتہائی گندے لوگ گانا لوں دے فرما علاقہ چھوڑ دے محول گندہ علاقہ مناسب نہیں تو چلا جا فلاں بستی اندر اتھے بڑے صلاح بڑے اچھے لوگ نیک پار سال لوگ رہن دے نے محول تبدیل کرن لال تیری سوچ بدلے گی حالات بدلن گے چینجنگ آئے گی تبدیلی آئے گی ایتھے تبدیلی نہیں آنی کیوں یہ توبہ کرے گا ہک واری دے ویر سو واری بننے گا بار محول ہے جی آئے ہی تیرے دوست ہی تلقات نے علاقہ چھوڑ دے فلاں بستی اندر چلا جا تے اتھے جا کے مغفرت طلب کر اللہ کو لو توبہ کر نیک لوگ اندر رہتے اللہ تیری غلطی تے گناہ ماف کر دے گا اے چل پہ ہے تے ان آیت پڑیے و مئی یا خروج من بیتی مہاجرن اللہ و رسول ہی ثم یدرک الموت نہیں پہنچ پایا اس بستی جراستے پر ہی موت آگئی فرشتوں کے دو گروہ بن گئے عذاب والے فرشتے رحمت والے فرشتے عذاب والے فرشتے کہیں جنت یہ شخص جنت چاہے گا عذاب والے کہیں جہنم میں رحمت والے کہیں جنت اس لئے کہ توبہ کر چکا سفر کر شروع کر چکا پہنچا نہیں لیکن چل چکے آسی لہذا جنت ہے عذاب والے فرشتے کہنا جے آیا نہیں تے پہنچیا نہیں تے جہنم میں جائے گا اللہ والو آواز آئی میرے فرشتو زمین نہ پلو چھگڑا نہ کرو نہ پو زمین جے انہیں سور تھوڑا کیتا ہے اے جہنم جائے گا جے زیادہ کیتا ہے تے جنت جائے گا نہ پلو جب زمین نہ پنے لگے فقد وقا اجرہو علاللہ جس کے اس گوناب اجر اپنے ذمہ لے لے پھر اس کی رامتوں کی انتہا دیکھئے فرمایا اے زمین سکڑ جا اے زمین سکڑ جا اس نے سبر تھوڑا تک کی تے تو سکڑ جا تک ناپنے لگے تو سبر زیادہ کیا ہوا محسوس ہو آگے سے زمین سکڑ چھائے اس واسطے کہ اس بندے کا آجر میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور جنت کا داخلہ میں اپنے ذمہ لے چکا ہوں یہ جنت میں داخل ہو گیا پہنچا نہیں گیا نہیں اور ذرا کہو کھا تو سی بھی کہ اے اللہ سی گناہ کا عرضر ہو رہا لیکن سو بندہ سو بندہ مارے ہیں تو آڑے جو کہتے ہیں سو بندہ کیسے مارے ہیں پھر گوہ کھا اپنے خالق کو مالک غفار رحمان کہ اے اللہ سی گناہ کا عرض سی خطا کا عرض سی لیکن ساڑے حتوں انسان تے دو اندی باتیں اسا تے قدر کسے حیوانوی ظلمن نہیں مارے ہیں تے اللہ جے سوق بندوں کے قاتل پر تو مہربانی کرنا ہے والا ہے وقان اللہ غفور الرحیم تو اے اللہ اس پورے اجتماع پر مہربانی کر کے ہمارے سب کے گناہ معاف کر دے اگر تو اس کو جنت عطا کرنا ہے نیت کی بنیاد پر اللہ جن جوانوں نے نیت کر لی ہے قرآن پڑھنے کی ان کے سینے کو کھول دے ان کے سینوں میں قرآن کو جمع فرما توجہ ہے ماشا وَمَنْ يَقْرُجْ مِنْ بَيْتَئِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ حدیثن و سیر بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ایک دعوت لے کے ایک بستی اندر پن اندر پہنچے ہے پن اندر جا کے لان کیتا ہے شاملے ہکا قوم اس پورے پن جرہن دیئے شاملے پہنچے ہے پورے پن اندر لان کیتا ہے گلی اندر حضرات میں مدینہ تو آیا میں محمد مصطفیٰ نے بھیجے ہے ساری قوم اکٹی ہو جائے میں ایک پیغام دینا چاہنا ساری برادری قوم اکٹی ہو گئی اس نے پیغام پوچھایا لوگوں میں نے محمد مصطفیٰ نے بھیجے ہے وہ اللہ دے سچے رسول نے انہ دی دعوت دے کے وابود اللہ اللہ دی عبادت کرو شرک نہ کرو بتان دی پوجا نہ کرو قبرستان قبرہ دے ہوتے سیدے نہ کرو چڑھاوے نہ چڑھاؤ اے نبی علیہ السلام دی دعوت انہیں پیش کیتی ہے جو صحابی نے دعوت پیش کیتی پورے پندے لوگ سمجھدار قبیلہ ایک کوئی ہے سارے قبیلے لوگ اکٹے ہو کے کہنے لگے یار جے نبی سچ ہے تیسی ایمان نہ لے آئے تباہ و برباد ہو جاؤں گے کوئی پندہ سیانہ بندہ مدینے بھیچے جا کے محمد مصطفیٰ کو مل لائے زیارت کرے دیدار کرے اگر یہ نبی سچا ہو تحقیق کر کے آئے واپس آگے اپنی قوم نو سمجھائے ٹرائے پند دے اندر قوم نے اپنا سیانہ سمجھدار پچیتی بندہ پڑا لکھا سمجھدار بندہ بھیجا مدینے چاہو سویرے جائیں گے صحابی رسول سے کہا تمہارا آنا سارا آنکھوں پر آپ جائیں ہم تقیق کے لیے مدینہ خود حاضر ہو رہے ہیں اللہ کی قسم تمہاری اس بستی سلامت پورا میلان کرنے لگا ہو جگڑے ختم ہو سکتے ہیں لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں اختلافات ختم ہو سکتے ہیں فرقے سارے مٹ سکتے ہیں اگر پچیت پنڈ کے سیانے سمجھدار بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں یار ساڑے پنڈ دو تین چار مساجد ہے اور ہر مکتبہ ہائی فیتر کی مسجد ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہم حق پر ہیں باقی باطل ہیں دوسرے کہتے ہیں ہم حق حق پر ہیں یہ باطل ہے تیسرا کہتا ہے ہم حق پر ہیں یہ باطل ہے کیوں نہیں پوری بستی اکٹھی ہوتی کیوں نہیں پوری قوم اکٹھی ہوتی کہ یہ چار فرقوں گرہوں کے مولوی ہمیں لڑاتے کیوں ہیں جھگڑتے کیوں اختلاف کیوں کرتے ہیں آؤ ہم نہیں لڑتے آپس میں بیٹھ جائے پوری بستی کے سیانے سمجھدار لوگ گلیوں پر اکٹھے ہو جاتے ہو سیاست پر اکٹھے ہو جاتے ہو ووٹ پر اکٹھے ہو جاتے ہو خدمت خلق پر اکٹھے ہو جاتے ہو کوئی پول بنانی ہو اکٹھے ہو جاتے ہو بستی میں بجلی لانی ہو اکٹھے ہو جاتے ہو پینڈ میں گیس لانا ہو سیاست تانوں کو ہو جنب سیاست تانوں کو مجبور کر دے تو اکٹھے ہو کر میں تم سے پوچھتا اسلام کے لیے دین کے لیے قبر کے لیے آخرت کے لیے جنت کے لیے تم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے جب ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں تو تم جھگڑا مٹانے کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے کہ آؤ مل کے قرآن کھول کے حدیث کھول کے دیکھتے ہیں جو مولوی سچ کہتا ہوگا اس کا ساتھ دیں گے باقیوں کو چھوڑ دیں گے ایک گروہ ایک جماعت ایک عقیدہ ایک منج پر ہم اکٹھے ہو جائیں اس وقت ہو سکتے جب سمجھدار بندے یہ تہجہ کر لے کہ فرقہ مریت مٹ جائے قرآن و سنت کی دعوت عام ہو جائے شرط یہ ہے کہ سیاست سے ذرا ہٹ کے منافقت سے ذرا ہٹ کے اختلاف سے ذرا ہٹ کے تعصب سے ہٹ کے قرآن کھولی ہے تو صحیح صحیح البخاری کھولی ہے تو صحیح جو قرآن اور بخاری بنا دے وہ بن جائیے اور رب اکبر کی قسم ہے تعصب سے ہٹ کے جس دن پوری امت قرآن اور صحیح البخاری کھولے گی پوری دنیا پکار اٹھے گی کہ رب کی زمین پر مسلک ہاں ہے تو وہ مسئلہ کے آلی حدیث شرط یہ ہے کہ تاثب نہ ہو ذرا آئیے میدان میں بیٹھئے یہ نکلا ساری قوم کہنے لگی اپنے ایک بندے نو سمجھدار نو جا تو مدینے تاکی کرا اے مدینے واسطہ نکلے سواری تے سوار ہوئے پوری قوم مگر انتظار کر رہی ہے نکلے ہے آیا ہے مدینہ پاک اندر پہنچے ہے سواری تو اترے مسد نبی داخل ہویا ہے صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے آس پاس لگے ہیں محبت پیار عدو اترام نل بیٹھے نے یہ اندر داخل ہو کے آمد ہے مدینہ دے لوگو تو ہاڈے وچ او کون ہے جنہیں نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے کیسا سیانہ بند ہے 
صحابہ کرام کہن لگیا سوال کرنے والے اس پورے اعتماد نظر مار جڑا سب تو سونا ہے وہ محمد ہے پتہ لگ جائے کتنا ہے سمجھدار بند ہے جو نظر دڑان دا ہے تو کہن لگا جی حسن تے فیصلہ ہونا ہے تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قریب ہو گیا گیا ہے بیٹھ گیا ہے کہن لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑا قاسد پیغام رسا پہنچیا انہیں دعوی دیتی ہے تے من قوم نے اپنا نومندہ ترجمان بنا کے بیجے ہے میں تاقیق کرنے واسطے آیا تسی اللہ دے واقعی سچے نبی ہو تو انہوں جڑی اللہ نے دعوی دیتی ہو کیڑی دعوی تھے میں تاقیق کرنے واسطے آیا تے میں سوالات کرنا چانا نراست نہیں ہو وہ گے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال سوال کرے محمد اس تو نراد نہیں ہوں گا کہن لگے یا رسول اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پینتے بستی تے جنگل رین والا بندہ وا میں نے نہیں بتا کہ بڑی ہستی نال اللہ دے نبیان نال کہ میں ہم کلام امید ہے کہ میں گفتگو کریں دیئے تو آڑے عدب اترام دے کڑے تقاضے نے میں نہیں جاندہ میں پینتے بستی تے اندر رین والا جے اپنے اللہ جے سوال کران تے نراد نہیں ہو گے محبوبا حریص و نالیکم بالمومنین تُسی کتنے حریص و لوگا دے مان لے آنتے لعلق باخ ان نفس کا اتنے حریص پیغمبر کہ دنیا ایمان لے آوے دنیا اسلام قبول کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے میمان جو میں تیرا دل کرے او میں سوال کر محمد نراز نہیں ہوئے گا اسی آج تک سننا تے کہمہ جو میں کسی دا دل کرے سوال کر اسی کہہ دیں لیکن سوال کرن دا ارادہ جن نیت ٹھیک ہوئے افرا تبریت لڑائی تے جگڑا تے مولین چک کرانے دی نیت نو ہوئے نیت دے ہوئے کہ میں اللہ دے دین نو سمجھنے قرآن نو سمجھنے حدیث نو سمجھنے اس نیت دے نال ارادہ نا سوال ہوئے سوال کر دیا کر دیا کہن لگا پہلا سوال تسی قسم دے سکتے ہو کہ تن اللہ نے نبی بنائے وا مابوب حالانکہ آپ اس سے اندر بھی آ سکتے سن لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا میں نو زادی قسم ہے جنہیں زمین و اسمان بنائے ہیں میں سب تو پہلے آپ گوائی دینا کہ میں اللہ در رسول ہوں میں نو اللہ نے رسول بنایا ہے نبی علیہ السلام جدو قسم اٹھائیے ایک کہن لگا من کلمہ پڑھا لو تو مسلمان کر لو نبی علیہ السلام نے کلمہ اسلام پڑھایا ہے کہن لگا کلمہ اسلام تو بات پڑھے دین من ذرا سکا دو دین کیڑی چیز ہے یہ کلمہ نل گزارہ ہو جاندہ ہوں دا سلامت پورا دے لوگو تو نبی علیہ السلام فرما دے جا کلمہ پڑھے رکھتے کلمہ پڑھا نل جنہ دے ٹور جائیں گا نہیں آپ نے فرما ہے میرے پیارے پانچ وقت چھوئی گھنڈے اندر پانچ وقت نماز پڑھنی پہ گی آپ نے کہن لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ کچھ اور فرما جے تیرا مال نہ ساب نو پہنچ جائے سکا دینی پہ گی جے ماہ رمضان تیری زندگی چاہ جائے تیر روزے رکھنے پہن گے جے تیرا سبر دائے حج لئی استطاع طاقت مالی سبر دی ہو جائے مالی جسمانی دا سفر سے تن لائے قابل ہو جائیں سفری زادہ را تیرے کل ہوئے تیرے ہوتے ایک باری حج فرنگ کہن لگا کچھ اور فرما بس اے میرا دین نماز کلمہ اسلام نماز تے روزہ تے حج اے میرا دین دین سکھے اٹھے ہے اٹھ کے تے پتا کیا نے واللہ واللہ لا عزید و علا حاضا ولا انکس اے مبہوم من اللہ دی قسم نہ دین اضافہ کرنگا نہ کمی کرنگا من اللہ دی قسم دین اتنا اضافہ کرنگا تے نہ ہی کمی کرنگا اسے دین تے عمل کرنگا جو محمد مصطفیٰ دی زبان تو سنے مسلک اہل عدیدہ خلاصت نہ چوڑے ہی جملے واللہ لا عزید و علا حضا والا انکس اللہ دی قسم ندین اچھ کمی تے نہ ہی بولو کچھ ہی بولو نہ کمی تے نہ ہی نہ کمی نہ اضافہ چودہ سو سال ہو گئے نے مسلک اہل حدیث دے رب دی زمین تے المعبوب دے سینے آت ہر تے نازل ہوئے ہیں یہ مسلک یہ منج یہ عقیدہ توحید یہ اسلام یہ قرآن حدیث اللہ ذو الجلال دی کا سمیں چودہ سو سال تو زیادہ دار سا ہو چکا ہے آج تک اہل حدیث ممبر تے بیٹھ کے قسم دے سکتا ہے واللہ 
اللہ دی قسم یا سنہ دین اچھ کمی کیتی ہے نہ ہی بولو دین اچھ کمی کیتی ہے نہ ہی پھر کہنچی کیوں ماری یہ کمی نہیں تو جو ہے مشہ تو اگلو میری قسم چڑھائی بیٹھ میں قسم چکی ہے کہ اصلا دین اچھ کمی کچھ بولو بولو دین اچھ کمی داڑی پوری ہے تے ادھوری ہے کمی ہے یا نہیں بولو کمی ہے آج تو بات کہنچی نہیں مانگی ٹھیک توجہ واللہ العزید علی حضا ولا انکس اللہ دی قسم نہ دین اچھ کمی کیتی ہے تے نہ ہی بولو اضافہ کیتا ہے کوئی ایک دعا کوئی ایک ورد کوئی ایک وظیفہ درود پاک ایک جملہ لے آؤ جڑا علی حدیث نے کولوں بنایا ہوئے تے اسلام ہی داخل کیتا ہوئے بطور مثال ایک یا میں نے اجازت دے ہو تے میں بیان کراں کہ تو کتے اضافے ہوئے تے کتے کتے کمیاں ہوئی آنے حال نیت کرنا نماز ہی اضافہ ہے یا کمی ہے بولو حانیت کرنا نماز ہی زبان نہ نیت جڑی کرین دیئے بولو کیے اچھی بولو فبی سوم غدن نو ہے تو پورا مہینہ چل دی رہی ہے دعا کمی ہے یا اضاف ہے بولو اضاف ہے اللہ مربا حد دعوت تام و صلاة القائمات محمد الوسیلہ والفضیلہ وباس مقام محمود اللذی واتا دعا رسول ادھی اندر ودر ترفیہ کوئی نہیں لیکن پاکستان جڑی دعا مشہور ہو دے ودر ترفیہ دا بولو کی یہ اضاف ہے کہ اے شمار سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ ہے سنا لیکن یہاں سنا جنازے کے علیہ منا کہ سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک تبارک اسم و تعالی جد و قوہ جلہ سناو کا یہ اضافہ ہے ہر مکتبہ آئے فکر نے کتے اضافہ کیتا ہے کتے کمی کیتی ہے میرے اللہ تیری عزتی کا سمیں اڈھائی بچ چکے رات دے تو اسمان دنیا تھے اللہ تیری عزتی کا سمیں واللہ لا عزید و علا حاضا ولا انکوس اصلا تیرے دین اچھ کوئی کمی کیتی ہے نہ اضافہ کیتا ہے جڑا تو رحمت اس بندے تے کیتی ہے اور رحمت سن بھی عطا فرما دے اور رحمت کے لیے توجہ فرمائیے اے اٹھے اے نبی پاکولوں اٹھ کے آندھا ہے واللہ لا عزید و علا حاضا ولا انکوس اللہ دی قسم نہ دین اچھ کمی کرنا گا نہ اضافہ کرنا گا اے جی پچھا نو چلے ہے نبی پاک نے فرما میرے صاحبہ ان صدقہ داخل الجنہ اگر کولج پکا رہا میں محمد بشارت دینا جنت ہی داخل ہو جائے گا جے ڈٹیا رہا پکیا رہا کہ واللہ لا عزید و لا حاضا اہل حدیث و ڈٹ جاؤ عقیدے تے ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ ثم مستقامو ڈٹ جاؤ عقیدے پر واللہ لا عزید و لا حاضا ولا انکس اولاد ہووے یا نہ ہووے رزق لبے یا نہ ملے ملازمت ملے یا نہ ملے دکھ آئے مسئیبت نہیں آئے نہ طویل فروشی ہوئے نہ غر اللہ دی سرو پکار ہوئے بس ایک کو جملہ ہوئے کہ اللہ دروازہ تیرے اطاعت محمد مصطفیٰ دیئے واللہ لا عزید و علا حضا ولا انکس نہ ہی اپنے کمزوری دکھائی کرو تے نہ عقیدے تو ہٹے کرو ڈٹ جاؤ اس عقیدے پر یہ عقیدہ نجات کا یہ عقیدہ مغفرت کا یہ عقیدہ حق ہے یہ عقیدہ قرآن کا یہ عقیدہ حدیث پاک کا یہ عقیدہ مصطفیٰ کا یہ عقیدہ صدیق عمر اس مانو علی کا یہ اس عقیدہ پر تم ہو یہ عقیدہ بلال کا یہ عقیدہ حسن حسین کا یہ عقیدہ شیر خدا محبوب خدا کا یہی عقیدہ ہے امام زین العابدین شہدہ کربلا کا یہ عقیدہ حسن حسین کا یہ عقیدہ ہے سمام باکر نکی تقیم موسیٰ قادم حسن عسکری کا یہی عقیدہ ہے امام ابو نیفہ شافی مالک آمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے امام بخاری و مسلم ابو دعو نسائل ترمزی بن مالک یہ یقیدہ تابین کا تبا تابین کا محدثین کا یہ یقیدہ علماء امت کا سن لے جس عقیدے پر تم قائم ہو یہ عقیدہ آج کا نہیں یہ عقیدہ منصوص ہے یہ عقیدہ اللہ کی وئی ہے یہ عقیدہ قرآن و سنت میں محفوظ ہے یہ عقیدہ اصحاب رسول کا ہے اگر وہ جنت کے وارث ہیں تو تم بھی جنت کی حق دار ہو اگر یہ ڈٹا رہا پکا رہا میں محمد بشارت دیتا ہوں یہ جنت جنت میں داخل ہوگا ان صحابہ اللہ ان صحابہ کا سچے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے اگلی بات سنیے
ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਊਂਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਤੇ ਬਿਲ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤਲਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਖੁੱਬਿਆ ਹੈ ਫਸਿਆ ਹੈ ਉਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਏ ਉਸ ਦੀ ਮਈਅਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪੜੋ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾ ਮਈ ਅਖਰਜ ਮਿਨ ਬੈਤਹੀ ਮੁਹਾਜਰਨ ਇਲਲਾਹ ਵ ਰਸੂਲਹੀ ਸੁਮ ਯੁਦਰਕੁਲ ਮੌਤ ਫਕਦ ਵਕਾਜਰਹੁ ਅਲਲਾਹ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਵਾ ਮਈ ਅਖਰਜ ਮਿਨ ਬੈਤਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅਮਾਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਲਾ ਵਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵਲਾਹ ਲਾ ਜ਼ੀਦ ਵਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਵਲਾਨ ਕੋਸ ਇਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਮਾਲ ਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਦੀਨ ਜੇ ਵਾਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਦੀਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਪਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਅਸਲਾਮ ਆਏ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਦ ਮੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਮੱਟੀ ਛਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਵੱਲਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਠ ਵੱਲਾਹ ਲਾਜ਼ੀ ਤੋ ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਵਲਾਲ ਕੋਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਕਮੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਟੀ ਛਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੰਤੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੇਖ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਾਅਦ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਅੰਗੂਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਇਹ ਜੰਨਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨੀਅਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਨਦੀਨ ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਫੁਲਲਾ ਲੀ ਵਲ ਕੁਸਾਲ ਮੁਸਲਮਿਨ ਵ ਆਖਰ ਦਾਵਾ ਯਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰਬਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات فرما دیں اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں سوائے خام لا جلا نصیب فرما رمقاری خلیل صاحب کی بیٹی و مشیرہ بیمار ہیں اللہ پھر آمد سے شفا عطا فرما جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ جو اس اجتماع میں بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جن ساتھیوں نے قرآن پڑھنے کا وعدہ کی یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما اللہ انہیں قرآن کا عالم بنا دے حافظ بنا دے قرآن کا قاری بنا دے قرآن پڑھنے والا بنا دے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے اپنی کتاب کے لیے اللہ ان پر اپنی رحمت نادل فرما اللہ اپنی رحمت نادل فرما یا اللہ میار قسم کی آفات سے مسائب سے محفوظ فرما اللہ چانک مصیبتوں پرشانیوں سے محفوظ فرما اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما کشمیر و افغانستان عراق شام فلسطین برما میں جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما اس ملک میں اسلام دین شریعت کا بول بالا کر دے شرک و بداعت کو نست و نابور کر دے قرآن و سنت کو توحید و سنت کو غالب فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمی العالیم وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین